Bem, olá pessoal, é, estamos mais uma vez aqui, né, é, dando continuidade a, a, as videoaulas né, referente à matemática elementar. Né, é, sou o professor né, João Paulo, né, do Instituto Federal do Pará, né, Campus de Belém, professor de Física, e hoje falaremos né, sobre vetores polares. Né. Então, o que eu quero dizer com esse tema é que eu vou representar esses vetores, né? Que, o que é um vetor? Que é uma, é uma representação, né? De você pode representar um ponto do espaço, né? A partir do sistema de coordenadas, utilizando uma... uma um, você pode utilizar né, o, que, o que nós chamamos de vetores para você fazer essa orientação espacial desse ponto, que a priori eu posso ter um ponto aqui chamado um ponto P, que depende de componentes X e Y nesse sistema de coordenadas. Então, eu vou começar com, com o plano. Né? Então, são vetores polares. Você tem é, eixo Y, eixo X. Né? Você tem um ponto P no espaço aqui. Né? Um ponto P que depende dessas coordenadas. E aí, você, isso já foi visto né, na, 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 na aula anterior, né, sobre vetores cartesianos. Então, lá você, eu mostrei que esse vetor, que a, lá, no caso eu estou chamando agora de Rho, esse vetor Rho eu posso escrevê-lo né, como sendo uma componente da direção X e outra componente da direção Y. Então, esse Rho né, eu, posso, eu, também, é, eu posso escrevê-lo como sendo o quê? O seu módulo o seu tamanho, na direção Rochapel. Quem é Rochapel? Rochapel, novamente, é o vetor, é o vetor de módulo unitário na direção crescente do Rho. Certo? Então, você pode escrever Rho, vetor, como sendo esse, essa distância da origem a esse ponto P, como sendo módulo de Rho, vezes o Rochapel. Novamente, esse cara tem módulo 1, então... O que eu quero dizer é que esse versor ele tem módulo unitário de tal maneira que ele não altera o módulo desse vetor aqui. O papel dele é para orientar espacialmente esse vetor Rho. Ou eu posso escrever também, né, como foi visto na aula anterior de vetores cartesianos, que você pode escrever esse Rho também em coordenadas cartesianas. Né? Então, as coordenadas cartesianas desse vetor é x na direção i chapéu mais essa componente y na direção j, né? Você lembra que você pode pegar um vetor e transladar ele no espaço, né? Desde que você não mude o seu tamanho, né? O magnitude, né? O módulo e orientação, né? Direção e sentido. Então eu posso pegar esse camarada e arrastá-lo para cá. Então a soma desse vetor mais esse dá o vetor total rho que eu estou colocando aqui. Perfeito? Então, essas são as coordenadas cartesianas. Já as coordenadas polares, que eu estou me referindo aqui, é, são as coordenadas ρ e φ. Φ é o ângulo, né, o ângulo que cresce no sentido anti-horário a partir do eixo x. Né? Então, ele também está associado a uma orientação né, no espaço, que eu chamei que é essa orientação anti-horária, no sentido contrário do relógio, Fih chapéu. Perfeito? E aí, o que eu posso fazer de interessante é o seguinte, é que há um mapeamento entre as coordenadas, é, as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares. E qual é? Se você, por exemplo, tem essa estrutura aqui, que eu já bem coloquei, né? essa equação. Então, quem é X de acordo com essa essa geometria, né? essa geometria curva aqui que eu estou delimitando pelo esse ponto P, que ele pode estar em qualquer ponto em torno dessa, desse círculo. Né? Então, aqui você tem um triângulo retângulo, né? na linha rachurada, e aí você pode fazer relações trigonométricas. Então, se você fizer a relação trigonométrica de cosseno de Φ, cateto adjacente sobre hipotenusa, ou módulo, essa distância, esse vetor, você diz que X é módulo de Rho, cosseno desse ângulo. Isso é x na direção i 
E quem é Y? Y é essa, esse cateto desse triângulo que está oposto a esse ângulo, o Φ. Então, se você fizer a relação trigonométrica de seno de Φ, seno de Φ é cateto é, oposto sobre a hipotenusa. Né? Então, você escreve que o Y é Rho seno de Φ na direção J, como está bem colocado aqui. Eu pego o Rho, coloco em evidência, e aí o que está multiplicando passa para o outro lado da equação, dividindo. E aqui, e é, isso é a definição, como nós vimos na aula anterior, de vetores cartesianos. O vetor dividido pelo seu próprio módulo dá o versor, ou seja, o vetor de módulo 1 naquela direção, no sentido crescente daquela direção, ou seja, vai dar o rochapéu. Isso aqui vai dar o rochapéu, daqui. Ó. Então, o rochapéu pode ser escrito é, dessa forma. Você colocou esse camarada de evidência, passa o ponto lá dividindo, e é o que sobra, só é cosseno e sendo do lado aqui na direção I e J, como está colocado. Então, eu consegui escrever e essa orientação, esse rochapéu, em termos de de, de versores cartesianos, I e J, como está colocado aqui, ó, através de uma relação trigonométrica de seno e cosseno. Isso é a decomposição, é a transformação desse versor em componentes cartesianos. O Rho. E agora o Fichapel? Né? Será que é possível fazer uma relação como essa para o Fichapel? A resposta é sim. Né? Então, você pode, né? a gente já está vendo que é possível fazer uma relação desse ponto P em coordenadas cartesianas para coordenadas ρ, φ, que são as coordenadas polares. Né? Então, se você olhar esse triângulo retângulo aqui, então você pode tirar, por exemplo, qual é a tangente desse ângulo. Então, a tangente desse ângulo φ, você vai ter o seguinte, a tangente do ângulo é o cateto oposto, que é y, sobre o adjacente, que é x. Está aqui. Ó. E aí você usa, para você saber quem é esse ângulo φ, você, é, você faz uso de uma relação trigonométrica muito importante, que é a seguinte. Se você aplicar uma função chamada arco tangente, que é a função inversa da tangente, então se você aplicar arco tangente em toda essa equação aqui, você tem... O arco tangente vezes a tangente, já que são funções inversas, vai dar o próprio argumento. Né? O próprio argumento φ. Então, arco tangente vezes a tangente é o próprio ângulo. Está aqui. E essa função vai atuar nesse, nessa fração que está aqui. Então, o ângulo φ está totalmente determinado também por componentes x e y cartesianas. E é uma, uma, ou seja, uma componente polar está relacionada com o componente cartesiano através de uma relação trigonométrica do tipo arco-tangente, que é a função inversa da tangente. Assim como a componente Rho, né, como a gente viu, ela também pode ser mapeada como componentes x, y no, no sistema cartesiano. E aí uma coisa interessante, e um exercício bem interessante de ser feito, é o seguinte, né, já que Rho chapéu ele pode ser escrito né, em termos de componentes I e J, ou seja, ρ é um versor planar, ele se encontra no plano cartesiano XY. Então, é, com certeza, né, você pode imaginar que esse ρ chapéu também ele é, é um versor que tem componentes que podem ser é, decompostas, né? nos versores cartesianos I e J, ou seja, o Rochapel ele é um versor também planar. Mas aí você não sabe a cara dele ainda, qual é a estrutura matemática desse Rho. Será que é o mesmo? Será que esse Fi Chapel é a mesma estrutura do Rochapel? Então você pode supor o seguinte, né? Então se você supor que esse Rochapel ele é um A e Chapel mais um B J chapéu, em que A e B, eu não sei quem é, são, são variáveis que eu ainda irei determinar, ou seja, A e B, eu não sei quem é ainda. Se eu, me, se eu construir uma estrutura algébrica por Rho, ou seja, eu estou dizendo por Rho não, por Φ, que ele, é uma componente, que ele é um versor totalmente planar, com componentes I e J, e aí o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer, eu tenho duas maneiras a priori de fazer isso. Né? 
é, no momento. E qual é? A primeira é você usar né, é, multiplicação vetorial. Né? Então, se você pode calcular, por exemplo... É, você pode calcular, por exemplo, o produto vetorial que é representado por esse x, o produto vetorial entre rho chapéu e φ chapéu, se você fizer isso, esse produto vetorial, né, o, resultado, o que é um produto vetorial, rapidamente falando, né, ele é um produto entre vetores em que o resultado é um vetor. Mas nesse caso, esse vetor não é qualquer vetor. Por quê? Porque eu estou multiplicando vetores que tem módulo 1, ou seja, vetores. Então, o vetor, lembrando, ele, é um, ele tem características, ele tem módulo e orientação, direção e sentido. Então, no produto vetorial, por exemplo, qual é o módulo desse produto vetorial? É o módulo do primeiro, que é 1, módulo do segundo, que é 1, seno do ângulo entre eles. E o seno do ângulo entre eles é o seno de 90 graus. Seno de 90 é 1, ou seja, o resultado... De, de, desse vetor é unitário, é 1. Um. Então, provavelmente, é um vetor. E que vetor é esse? Eu vou me perguntar qual é a direção que ele está apontando. Então, eu já calculei o módulo, que é 1. Um. E qual é a direção? A direção é sempre perpendicular aos dois vetores que estão operando a multiplicação. Então, perpendicular a ρ e perpendicular a φ. Então, perpendicular a ρ e a φ, provavelmente, é um eixo que está passando aqui nessa direção, ou seja, saindo ou entrando no plano do quadro. Então é o eixo Z, já que é x, y, então é o eixo Z que está passando aqui. É a, é, a, é a coordenada tridimensional Z aqui. Né? Então ele está nessa direção. E aí, para saber o sentido, então eu já tenho modo, direção e falta o sentido. Para saber o sentido, eu uso a regra da mão direita. Então eu pego a sua mão direita, eu vou fazer... O, é, o produto vetorial, qual é o sentido é, desse versor na direção Z. Então, quando eu levar ρ, a minha mão direita, os quatro dedos aqui, levar ρ em φ, ρ em φ vai dar um versor saindo do plano do quadro. Logo, ele vai estar tá apontando, né, saindo do quadro, representando uma bolinha com um ponto no meio, na direção K. Então, está aqui. Ó. Então, módulo 1, um, K é perpendicular a ρ e a φ, e o sentido é dado pela regra da mão direita. Então, é na direção positiva do K, ou seja, no sentido crescente do eixo Z. E aí, o, a, outro, o outro, a outra parte do sistema, né, para você resolver, né, é você calcular o produto escalar entre ρ e φ, que vai dar zero. É o módulo do primeiro, que é 1, um, módulo do segundo, que também é 1, um, Cosseno do ângulo entre eles, já que o ângulo entre eles é 90, cosseno de 90 é zero. Então, esse resultado vai dar um número, né? já que o produto escalar é um produto entre vetores e o resultado é um escalar, é um número. Então, está aqui. Então, se você resolver esse sistema, ele é um sistema possível e determinado, né? você tem duas equações, duas variáveis para determinar, que é A e B. Quando você faz isso, você encontra, né? substituindo quem é ρ, que é esse cidadão aqui, ó. e o Φ, que é esse que você está supondo que tem essa estrutura. E aí você encontra quem é A e quem é B. O A você encontra que é menos seno de Φ, e o B você encontra que é cosseno de Φ. Logo, o Φ, chapéu, ele vai ser A, que é menos seno Φ, que está aqui, na direção I, mais o B, cosseno de Φ, na direção J. E aí você encontrou o ficha pé, ou seja, você mostrou de fato que ele é um versor que pode ser decomposto em, é, em coordenadas cartesianas, com componentes I e J, fazendo uma relação puramente angular aqui com o Φ, através de seno e cosseno. Isso é uma maneira, mas você pode optar por outra. E qual é? Bem Simples também de ser feita. O como? Então, se você olhar aqui, olha, nessa direção eu tenho o nessa eu tenho a direção Φ. Então, aqui eu tenho um sistema de coordenadas. Eu tenho um sistema de coordenadas x, y aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transladar esse sistema de coordenadas e mapeá-lo bem aqui. Ó. Quando eu fizer isso, eu vou ter esse desenho. Então, eu vou ter aqui, olha, o chapéu para cá, 
Rô Chapéu, Fi Chapéu, Rô Chapéu aqui. Esse ângulo, né? Veja, essa inclinação bem aqui, Fi Chapéu, é a mesma desse camarada bem aqui, ó, entre esse eixo e o Rô Chapéu. Então, é esse mesmo ângulo. E esse mesmo ângulo também é o mesmo aqui, na parte superior, né? Então, de tal maneira que você tem dois triângulos retângulos aqui. Tem um aqui e tem um aqui invertido. Ali. Então, se você fizer o uso da análise é, geométrica do vetor, então você tem aqui um vetor né, na direção do chapéu. Então, você tem o eixo X e o eixo Y. Novamente, os vetores na direção X e Y, né, I chapéu e J chapéu. Então, aqui, se você fizer o seguinte, ó, quem errou chapéu? Ele é uma componente roxo na direção X, na orientação I, chapéu, mais, né, mais é, Rho Y, que é essa componente aqui, ó, na direção J, que é essa aqui. Perfeito? Aí você faz o uso da relação trigonométrica. Como é, como é que eu determino Rho X? Esse, essa componente aqui eu calculo uma relação trigonométrica chamada cosseno. Né? Eu calculo o cosseno de Φ, é o cosseno, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, é o módulo de Rho, cosseno desse ângulo, Φ. E aqui, né, Rho Y é esse termo, é esse cateto, ele está oposto ao ângulo, então usa a relação trigonométrica de seno. Então, se eu fizer a relação trigonométrica de seno, eu vou mostrar aqui Rho Y, é o módulo de Rho seno desse ângulo, na direção J. Só que o módulo de Rho chapéu, por definição, ele é 1, porque ele é o vetor, ele é um vetor de módulo unitário. Então isso aqui é 1. 1, 1. O que sobra é cosseno de Φ na direção I, mais seno de Φ na direção J. Esse é o Rho chapéu. Então esse resultado é exatamente o mesmo que eu obtive bem aqui. Ó. Então é uma outra maneira de obter esse resultado. E se você quiser fazer a mesma coisa para o Fi chapéu, também é possível. Né? Você tem o Fi chapéu aqui, ó. você decompõe ele numa componente Fi x e Fi y, e o ângulo Fi está aqui. E aí você escreve né, exatamente o Fi dessa maneira. Só lembrando que na direção I, o I ele cresce, ele, o sentido dele é positivo no sentido crescente do eixo x. O contrário é menos i. Então, esse, essa componente aqui, ó, que é a componente x desse vessor, a componente x é, é φx na direção negativa do eixo y, ou seja, na direção menos i. É por isso que aparece o sinal de menos aqui. Já a componente, essa componente y, você pode mapear com, através de uma relação trigonométrica de cosseno, e aí ela totalmente está no sentido positivo do eixo Y, então está na direção J. Então você também pode obter a mesma expressão que é essa daqui do Fi chapéu usando esse, essa, 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 análise, é, é, essa análise geométrica vetorial. Bem, pessoal, a, dou por encerrado a minha aula e é... E é Uh, é, foi esse o objetivo, o foco é, de explicar um pouco sobre vetores polares. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau.